നമസ്കാരം മുംബൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന രാകേഷ് മരിയുടെ ലെറ്റ് മീ സേ നൗ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധോലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാകേഷ് മരിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തത്വമൈ ന്യൂസ് വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം എന്ന അധോലോക നായകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൽ ഹിന്ദുക്കളോട് പകരം കിട്ടാത്തതിൽ പകരം വീട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അധോലോക നായകൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന് വളകൾ പാഴ്സൽ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുംബൈ കമ്മീഷണറായിരുന്ന രാജേഷ് മരിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു മുംബൈയിലെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പൗരുഷത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവ അയാൾക്ക് വളകൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ ദാവൂദ് ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജനത്തിന് തിരിച്ചടിക്കാൻ തക്കം നോക്കിയിരിക്കുന്ന പാക് സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുമായി കൈ കോർക്കുകയായിരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ തുടർന്ന് ദാവൂദിന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഡി കമ്പനിയിലെ അംഗങ്ങൾ മുംബൈയിൽ നിന്നും ദുബായ് വഴി പാകിസ്ഥാനിലെത്തി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും ബോംബുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടി എന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഭീതിതമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ബോംബെ കലാപങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ ചില തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ദാവൂദിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ആദ്യം താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്ന ദാവൂദിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു പുരുഷനെ ഇങ്ങേറ്റം അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളകൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് സ്ത്രീകൾ വഴി സ്വാധീനിക്കാനും പ്രകോപിതനാക്കാനും ശ്രമിച്ചത് എന്ന വിവരം അതായത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഭീകരതയെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില കുത്സിത ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ വെളിവാകുന്നത് ഈ നടപടിയുടെ പിറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശം ഭാരതം എന്ന പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ അത് ഏതാണ്ട് സത്യമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് മുൻ മുംബൈ കമ്മീഷണറായിരുന്ന രാജേഷ് മരിയ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അത്യന്തം ഭീകരമായൊരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിരവധി പേർ കലാപങ്ങളിലൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും തീവ്ര ജിഹാദികളും തീവ്ര വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് ഐയുമായി ചേർന്ന് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്ത് എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെയായി നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ കലാപങ്ങളിലൂടെ വലിയ കലാപങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന വളരെ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഈ ലെറ്റ്മി സേന എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് രാകേഷ് മരിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ ലെറ്റ്മി സേന എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ഇൻ്റലിജൻസ് മുഖേനയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അതുപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര ഭീകരവാദികൾ അതുപോലെ അജ്മൽ അമീർ കസബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ ഒരു ഹിന്ദു ഭീകരനാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം അക്കാലത്ത് നടന്നതായും ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഹൈന്ദവ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടത്തി ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ തലയിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ തലയിലേക്ക് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ള വിവരവും ഈ രാകേഷ് മരിയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള നിഗൂഢ ശക്തികളായി ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലെറ്റ്മി സേന എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ മുൻ മുംബൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന രാകേഷ് മരിയ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടണം ഇവിടെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമുണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഐ എ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കാവലാളായി നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്